ആവേശം കാണിച്ച അവിടെ ഇവനിൽ തല്ലി മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാതെടോ ദാ പിന്നെയും തുടങ്ങി ആങ്ങിയ ഭാഷ താനൊക്കെ ഈ ഐ പി എസും കൂട്ടി പിടിച്ച കാലം കഴിച്ചോ അവൻ ആൺകുട്ടിയാ ഹാവു ആ തലക്കെട്ട് വായിച്ചപ്പോ രോമാഞ്ചം വന്നടോ കേരള പോലീസിന്റെ അഭിമാനമായ ബെൻ ജോൺസന്റെ ഉശിരൻ പ്രകടനങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും തവണയല്ല നാലാം തവണയാ അവൻ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻ ആവണത് അതുപോലൊരു ചാമ്പ്യനെ ഞാൻ സ്പോർട്സ് മന്ത്രി ആയിരിക്കെ നേരിൽ വന്ന് കണ്ട് അനുമോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മന്ത്രിക്ക് എന്ത് അന്തസ്സാടോ ഉള്ളത് കാര്യം എനിക്ക് ഓടാനും ചാടാനും ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അറിയാടോ എന്നിട്ട് എവിടെ ആ കറുത്ത മുത്ത് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് സാറേ സല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആളെ മാനം കെടുത്താതോ ആണുങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ലത് കെട്ടിപ്പിടുത്താം സന്തോഷായിടോ സത്യം പറഞ്ഞ തന്റെ മത്സരം നേരിൽ കണ്ട് കൈയടിക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം എന്തായാലും ഈ ഒരു ഹരത്തിൽ ആ സസ്പെൻസ് അങ്ങോട്ട് പൂട്ടിക്കാ മുനീറേ അതിങ്ങനെ എടുക്കുക അങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇതെന്താ സാറേ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചാമ്പ്യൻ ആയപ്പോ താൻ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ത് കുഴിയ എന്താ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് മുത്തങ്ങാ കുഴി ആ അങ്ങോട്ടൊരു ട്രാൻസ്ഫർ സാധാരണ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആ കൊടുക്കാറ് തന്റെ കാര്യം നേരെ തിരിച്ച എന്താടോ തനിക്ക് ആ കുഴിയോട് ഇത്ര മമത അത് പിന്നെ അവൻ പറയില്ല സാറേ ഞാൻ പറയാം അതൊരു സസ്പെൻസ് വേണ്ട സസ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട എന്തായാലും വിത്ത് പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടുള്ള പോക്ക് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ട് താൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലോ കൂട്ടിന് തന്റെ ഈ താടി പോലീസുണ്ട് ഉള്ള കാര്യം പറയാലോ സാറേ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് തവണയെ തോറ്റിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും പിന്നെ അതാ ഇപ്പോ സാറിന്റെ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിലും സ്വാമി താൻ പോലീസിൽ ചേർന്ന് അന്ന് തൊട്ട് കൊണ്ടു നടക്കണ ഈ ഇരുമുടിക്കെട്ട് എന്റെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇറക്കണോ എന്തായാലും സന്തോഷമായി സാർ ഒരുപാട് നന്ദി ഉണ്ട് ഇതിലൊക്കെ എന്ത് നന്ദി പറയാനാടോ പേരെടുത്ത് പറയാൻ ഒരു തറവാടോ ഒരു ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റോ എന്തിനധികം പറയണം ഒരു കോച്ചിന്റെ പിൻബലം പോലും ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടി ജയിച്ച് ഇവിടം വരെ എത്തിയവനാ താൻ തനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടടോ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പാവങ്ങൾക്ക് ഓടി ജയിക്കാൻ എന്തിനാ സാർ ഒരു കോച്ചിന്റെ പിൻബലം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നെട്ടോട്ടം തന്നെ ധാരാളല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കൾ വന്ന് എന്താ സാറേ അല്ല എന്റെ ചെറിയ മോളുടെ ഓർഡറാ അവൾക്ക് പി ടി ഉഷ ആവാൻ ആഗ്രഹം അവളുടെ ഓട്ടോഗ്രാഫാ ഇതിലും നോപ്പിട്ടെ മെഴിച്ച് നിൽക്കാതെ ഒപ്പിടറോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കുടുംബത്തിൽ ചെന്ന് കയറിയ പുകില അവളൊരു കാന്താരിയാണേ ഇന്ത്യ എഴുതാനറിയില്ലേ എനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്റെ മോൾക്ക അപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാവട്ടെ ഇത് അന്യായ ഉത്സവ അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ ചന്ദ്രൻ തോടി തറവാട്ട് വകിയ ഉത്സവം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നടത്താനുള്ള ചെലവ് നാട്ടുകാരെ എടുക്കണ്ടേ ഇത്രയും കാശ് പിരിവെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ ഭഗവതിക്ക് എന്റെ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് നായരെ ഒരറിഞ്ഞെടുക്കണ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഓർക്ക് വടക്കേ ചന്ദ്രൻ തോടിയിലെ ഗോവിന്ദ മനോ ഉത്സവം നടത്തിയിരുന്ന കാലത്ത് ശക്തിക്കൊത്ത വഴിപാടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ശക്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴിപാടാ ഭഗവതിക്കല്ല തറവാട്ടുകാർക്ക് ഈ വീരവാദോക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുത്തിരുന്ന് പറയാൻ കൊള്ളാം ചന്ദ്രൻ തൊടി തറവാട്ടിലെ മാധവ മേനനും മന്ത്രവുമാരും തീറ്റിപ്പോരുന്ന കൊമ്പന്മാര് പിരിവിനിറങ്ങിയപ്പോ ചോദിച്ച് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് വട്ടിപ്പലിശക്കെടുത്തു പെമ്പർന്നോ തീരെ കെട്ടുതാലി പണയം വെച്ച് നോക്ക് എണ്ണി കൊടുത്തല്ലോ എല്ലാവരും നേരെ തൊള്ളേ പല്ലില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആവേശം പറയല്ലേ ഈ നാട് നന്നാവില്ല വെറുതെയാണ് സുനാമി കിനാമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടിച്ചു കയറുന്നത് എന്റെ അഭിനമാണ്ടാവിടെ ഗോപാല പണ്ട് ഈ കൂട്ടരെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി വിപ്ലവം പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു പാന്റെ സ്ഥിതി എന്തായി വലത്തെ കൈകൊണ്ട് ചന്തി അഴുകി കാലം കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നില്ലേ അതിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ പുന്നാര ഗോപാല ഈ നാട് എന്നൊക്കെ നിൽക്കല്ലേ ജുമുണ്ടാണ്ടവിടെ കുത്തുരുന്നു സഖാവിന് പറ്റി ആള് പറഞ്ഞിട്ട് അടിപൊളി അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് 
എന്തായാലും ഞാൻ കാരണം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കലാപരിപാടിയിൽ തടസ്സം നേരിട്ടതിൽ ഖേദിക്കുന്നു സോറി ഫോർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സാമിയേ ഓ സ്റ്റേഡിയാണല്ലോ ജീപ്പിലിരിക്കുന്ന മസിലേട്ടന്മാര് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞങ്ങൾ അന്യ നാട്ടുകാരെ ഏതുകൊണ്ട് ചോദിക്ക ഇത് എന്തേ ഏർപ്പാട് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ നടുറോട്ടിൽ വിലങ്ങനെ മലർത്തി കടത്തി അതിന്റെ മോളിൽ കൂടെ ജീപ്പ് ചാടിച്ചു കളിക്ക് ഇതെന്താത് ഭാരത സർക്കസോ അതല്ല പ്രൊഫസർ മുതുകാരന്റെ മാജിക്കോ രണ്ടായാലും സംഗതി കലക്കി കാണാൻ ഒരു കാറുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കാണികള് ത്രില്ലടിച്ച് നിക്കണ് പോലെ കേരള പോലീസിനെ പോലീസൊക്കെ അങ്ങ് സ്റ്റേഷനി മതി ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ രാമപുരന്താ ആ പേരൊന്നും മാറ്റിയേക്കൊള്ളാവുന്നുണ്ടോ അയ്യോ എന്റെ വേളാങ്കണ്ണി മാതാവ് ഇത് ആരൊക്കെയാ നിക്കണ ഭീമൻ രഘുവേട്ടൻ അബു സലീം ഏട്ടൻ ഇന്നൊരടി ഉറപ്പാ ഉറപ്പാ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ കീരിക്കാടൻ ജോസേട്ടനും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിരീടത്തിന്റെ ഒരു മണം ഉണ്ടായിരുന്നു സംഗതി കലക്കി അല്ലേ സാമ്യ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കാര്യം കീരിക്കാടൻ ജോസേട്ടനെ സേതു മാധവേട്ടൻ തല്ലിക്കൊന്നില്ലേ പട്ടിനെ തല്ലിക്കൊല്ലണ പോലെ ആ വിറകൊള്ളി കൊണ്ട് അല്ലേ ചേക്കാ ഇത് കണ്ടോ നിനക്ക് മുമ്പ് ഇതേ കാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നവൻ ഉള്ള ഉസുരും വെച്ച് ഞങ്ങളെയൊക്കെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതാ ഈ അങ്ങാടിയില് അവന്റെ ഗതിയായി പോകും നിനക്ക് ചത്തൊടിയന്റെ പേരില് സ്വന്തം ചെലവില് സ്മാരകം പണിയും ഞങ്ങള് ഹൈ ഞാൻ എന്ത് കാണുന്ന രക്തസാക്ഷി മണ്ഡലോ അത് ശരി അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പോലീസാർക്ക് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡലം പണിയില്ല എപ്പ രേഖേട്ടന്റെ പണി എന്തായാലും ഇത്രത്തോളം എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് ഈ കിടക്കണ സാധുവിന് ജീവനുണ്ടോന്ന് നോക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ടു മണ്ഡലം കൂടി ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് പണിയാലേ രഘേട്ടനെ ഒരു മിനിറ്റ് സ്വാമിയെ ഒരു സോഡ ഹാവോ സമാധാനായി ജീവനുണ്ട് രഘേട്ട ഒരു മണ്ഡലം വേസ്റ്റ് ആയിട്ടോ വിഷമിക്കണ്ട ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓണം പോലെ പരുവത്തില് നമുക്ക് ഈ മണ്ഡലത്തിന്റെ പണി അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് പണി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പകുതിക്ക് വെച്ച് നിർത്തരുത് അതിനുള്ള കമ്പി സിമെന്റ് ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അർപ്പണ ഇറങ്ങാൻ മതി കേട്ടോ അതല്ല കൂട്ടിയാ കൂടില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞോ ഈ പണി അന്തസ്സായിട്ട് എടുക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ ഇമ്മടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ട് ഇമ്മടെ കാനായി കുഞ്ഞിരാമേട്ടനെ മറിക്കണം എന്താടോ തന്റെ പേര് ഇന്ദ്രൻ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കർണാഭരണവും മെതിയടിയൊക്കെ അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഇത് ദേവലോകല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനാ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി സാർ എന്ത് മനസ്സിലായി ദേവലോകല്ല മനസ്സിലായി അപ്പൊ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ ഊവണം അല്ലെങ്കിലോ എന്താടോ ഒന്നാം തീയതിയാ കൈയും കാല് കടന്ന് പറയണ്ടല്ലേ തറവാട്ടിന്ന് കാരണവന്മാര് എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് വരാന്ന് വെച്ച അവരാരും വെറും കൈയോടെ വിടണ്ടാന്ന് മുപ്പ് ഒരു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്ക ആ ലോക്കപ്പിലുള്ളവരെ തുറന്നു വിട്ടേക്ക അല്ലേ സാറേ 
അല്ല സ്വാമി എന്താ ഒരു സ്റ്റൈൽ മാറ്റം വന്നവരെല്ലാം തമ്പുരാക്കന്മാരാണേ ഓയ്യോ രാവിലെ തന്നെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് കിണർ നോക്കി പിടിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കോഴിക്കച്ചോടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയ അയ്യോ അങ്ങനെ ഒരു അഴിച്ചുപണി വേണോ സ്വാമിട്ടാ വേണ്ടേ വേണം അല്ല സ്വാമിയേട്ടന് സുഖം തന്നെയാണോ ഉള്ളത് പറയാല്ലോ ഈ സ്വാമിയേട്ടൻ ജീവിതത്തില് രണ്ടേ രണ്ട് തവണ തോറ്റിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും പിന്നെ അതാ ഇപ്പോ ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അതെന്റെ ഡേലോ പൊതുസ്ഥലത്തിരുന്ന് പുക വലിച്ച പോലീസ് പിടിക്കും പിടിക്കും അപ്പൊ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലിരുന്ന് പുക വലിച്ച പോലീസ് പിടിക്കൂലേ പിടിക്കൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ ചേട്ടൻ ഇത് പുകയ്ക്കണത് അതുകൊണ്ടല്ല ഇവനെ സിനിമ തിയേറ്ററിന്റെ അകത്തിരുന്ന് പോയിച്ച പാർട്ടിയാ വൈകുന്നേരം വരെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പോക്കാനാണ് എസ് ഐ എമ്മാന്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയുണ്ട് അസലായിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വീട് കഴിഞ്ഞ് സാറേ എന്തോ ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് വലിച്ചാ പോരെ നീ ഊണ് കഴിക്കുമ്പോ വലിക്കാൻ നിന്റെ അപ്പം വരുവാ വീട് തീർന്നു സാറേ അതിന് പണ്ടിൽ വേറെ വരുവാ നീ വലിച്ചോടാ കുഞ്ഞിടാമ ഓ അകത്ത് ഐറ്റംസ് വേറുണ്ട് നീ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താടാ വണ്ടി വയറ്റിലെത്തിയില്ലേ സാറേ ഇവനെ ലേഡീസ് സീറ്റിലിരുന്ന് ആണത്തം കാണിച്ചവനാ അനുഭവിക്കണ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഈ നാട് നന്നാവുന്ന ലക്ഷണം കാണുന്നുണ്ട് നന്നാവണ ലക്ഷണമല്ല നന്നായി ഇല്ലേ നന്നാക്കും നന്നാക്കണ്ടേ പിന്നെ നീ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ ആ ഇൻസ്പെക്ടർ ബൽറാമിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വന്നതാ മമ്മൂട്ടിയെ ഏയ് നമ്മുടെ പുതിയ എസ് ഐ അത് കൊള്ള പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയ സമയം അകത്തുള്ള പഞ്ചാരടിയന്മാർക്ക് ഒരു അഞ്ചില പഞ്ചാര വാങ്ങി കൊടുത്തേക്ക് കുത്തിയിരുന്ന് തിന്നട്ടെ ഞാൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഉഗ്രൻ താൻ ഉഗ്രനാണോ അല്ല എന്നുള്ളത് മണ്ഡലംകാര് തീരുമാനിക്കും വന്ന കാര്യം പറ ഈ നിക്കുന്ന കക്ഷി ഇരിക്കുന്ന കക്ഷി ഇരിക്കുന്ന കക്ഷി എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാ എന്റെ സ്വന്തം റിസ്കുകളെ ഇറക്കി വിടണം സാറിന്റെ സ്വന്തം റിസ്കിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സാറിന് എന്താ റിസ്ക് ഉള്ളത് ഇരിക്കുന്ന ചേട്ടാ എഴുന്നേറ്റ് പോയിക്കോളൂ താങ്ക് യു എന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ മറക്കണ്ട ഓ സാറേ ഓ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ സാമേ ആ പൊസിഷൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ പത്മാസനത്തിനും പൂർണാസനത്തിനും മധ്യ ഇരുന്നോളൂ പക്ഷെ ഇരിക്കുമ്പോ അവൻ അവന്റെ ആസനത്തിലേക്കായിരിക്കണം ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ഡലം കീറും പരിസരം നാറും ഇരിക്കായിരിക്കണ്ട നീ മണ്ഡലാണെങ്കിൽ ഞാൻ മകരവിളക്കായിരിക്കും മണ്ഡലം കീറി ഹലോ എന്താ ഇവിടെ അവന്മാര് പിന്നെ വന്നു അങ്ങാടിയിൽ സർക്കസിന് ഏ അവന്മാരല്ല ഇനി അവന്മാരുടെ അപ്പാപ്പന്മാർ വരില്ല സർക്കസിന് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാൻ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞിട്ടതാ എന്നെ പൊതുവെ സാറന്മാർക്ക് സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്ലിയാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അതിന് ഗൗരിയെ കിട്ടില്ല അപ്പൊ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു പണമായിട്ട് വേണ്ട പലഹാരമായിട്ട് കൊണ്ടു കൊടുത്താ മതിന്ന് മാത്രല്ല സാറിന്റെ കാഞ്ഞിരക്കുറ്റി പോലുള്ള തടി കണ്ടാൽ അറിയാം ആളൊരു തീറ്റപ്രാന്തനാണെന്ന് അല്ല സമയട്ടാ അപ്പൊ ഈ ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള അല്ലറ ചില്ലറ ഐറ്റംസ് അതിങ്ങി കൊണ്ട് വാടാ ശരി ഇത് ചിക്കൻ ചില്ലി ഇത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇത് നല്ല നാടൻ ചിക്കൻ കറി പിന്നെ അപ്പം ചപ്പാത്തി നല്ല കുത്തരി ചോറ് പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ഒത്തുള്ളൂ ഇനി ഇടിയൻ സാർ ഒറ്റ ഇരിപ്പിന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തേ ഇതൊക്കെ ആരുണ്ടാക്കി പറഞ്ഞ ഗൗരി അതാരാ ഞാനാ അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞാ പോരെ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഇത്രയും ദൂരം താങ്ങി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥിതിക്ക് മുത്തശ്ശിരെ മോളാ കസേരിൽ ഒന്ന് ഇരുന്നാട്ടെ വേണ്ട സാറേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം പറഞ്ഞത് കേട്ടാ മതി ഇരിക്കണോ നീ നിന്നാ മതി മേശം അത്ര ഉള്ളൂ അത്ഭുത ദീപ് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് മോളെടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തേൻ അയ്യോ ഞാനിതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ എന്നാലും ഇത് നോക്കൂനെ ആ എങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഇനി മുത്തശ്ശിയുടെ മോളും വല്യപ്പനും കൂടി ആ ബോർഡ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൻ പാരിതോഷികം വാങ്ങുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും ശിക്ഷാർഹം ആണല്ലോ ആ എങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം തരാം ആ സമയം കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു എല്ലു പോലും ബാക്കി വെക്കാതെ മുഴുവനും തിന്ന് തീർത്തോളാം എങ്ങനെയുണ്ട് അസലായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതൊക്കെ തിന്ന് തീർക്കണേ അവളുടെ ഒരു സൽക്കാരം ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്കടി എന്താ എന്താ പ്രശ്നം എന്റെ പൊന്ന് സാറേ 
ലോണ് ഇറക്കിയതിന്റെ കൂലി ന്യായമായിട്ട് ഇവള് കൊടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചതാ ഇവന്മാർക്ക് അത് പോരാന്ന് ആരോരും ഇല്ലെന്ന് കരുതി എന്ത് തോന്നിയാസം വിളിച്ച് പറയാന്ന് വെച്ചാ എന്താടാ അത് പിന്നെ അത് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞാ മതി ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം പറ നീ ഇപ്പൊ എന്തിനു ഇവിടെ വീണേ അത് അവള് ചവിട്ടിട്ടാ ആ അപ്പൊ നിനക്കുള്ള കൂലി കിട്ടില്ലോ നീ വിട്ടൻ ഹലോ ഒന്ന് നിന്നേൻ തോന്നിവാസം പറഞ്ഞ നീ ആരും തല്ലോ അത് വിളിച്ച് പറയും പറയാം സ്വാമിയെ വിളിച്ചു പറയാ ശരണം വിളിക്കാനല്ല പറഞ്ഞ തോന്നിയാസം വിളിച്ചു പറയാൻ അല്ല അത് പിന്നെ അത് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞാ മതി വിളിക്കണാ എന്താത് അണപ്പല്ല ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലേ ഡേ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നീ പോലീസിനെ തല്ലി നിന്നൊന്ന് മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ വിള പിടിച്ച് ജീപ്പി കാറ്റ് അയ്യോ സാർ സാർ എന്റെ പാവാണ് സാർ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ സാർ